हेलो एंड वेलकम टू जी मैक्स स्टूडियोज हम लोग को बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ पे हम लोग के साथ आपने इंटरव्यू देने को एग्री किया धन्यवाद सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जो है आपने फोटोग्राफी और बाद में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की शुरुआत कैसे की पहले तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की शुरुआत नहीं हुई पहले वाइल्ड लाइफ की शुरुआत हुई अराउंड 30 साल पहले जब भी कॉलेज में थे 1987 में तभी आजू बाजू के जंगल में जाके उधर के बर्ड्स और पंछी और जो बड़े एनिमल्स हैं उनके बारे में बहुत प्यार हमारा जतन हुआ और वो फिर धीरे धीरे देखते 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 हम लोग उनको उनका ऑब्जर्वेशन करने लगे बाद में फोटोग्राफी शुरू हुआ फिल्म कैमराज हाथ में आए और उनको शूट करने के लिए हम लोग बहुत सारे नेशनल पार्क सेंचुरीज अभयारण्य उनमें जाने लगे और उसका डॉक्यूमेंटेशन करने लगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी और वो एनिमल के बारे में जानकारी पाने के हिसाब से फिर बहुत कुछ जानने के बाद ये मालूम हुआ कि बड़े जो एनिमल्स हैं टाइगर्स है एलिफेंट्स है, है बड़े बर्ड्स है ईगल्स है फ्लेमिंगोज है उनके बारे में काफ़ी कुछ दुनिया को मालूम है बट जो छोटे जीव जंतु हैं तितलियाँ हैं मधुमक्खी हैं एंट्स हैं डैमसल फ्लाइज है बाकी कुछ जंगली जो फूल पौधे होते हैं उनके बारे में कुछ भी जा किसी को मालूम नहीं ना उनके बारे में किसी के पास फोटोग्राफ्स है ना उनकी जानकारी मालूम है फिर वो लोगों को जानने के लिए फिर उसकी फोटोग्राफी शुरू की फिर उसके बारे में लिखना शुरू किया और अभी तो डिजिटल एरा में फिर वो वेबसाइट में ब्लॉग्स में आर्टिकल्स में वेब मैगजीन्स में देने के लिए शुरू किया और ये फिर फोटोग्राफी धीरे 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 आगे बढ़ती गई वाइल्ड लाइफ की तो मतलब फोटोग्राफी से पहले आपकी दिलचस्पी जो थी वाइल्ड लाइफ में थी और उसकी वजह से आपने फोटोग्राफी शुरू की तो लेकिन फोटोग्राफी जैसा एक महंगा शौक माना जाता है इक्विपमेंट जो है स्पेशली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए आपको एक अलग किस्म का इक्विपमेंट चाहिए होता है देखो अभी शौक है तो शौक पालने के लिए थोड़ा बहुत तो आपको एफर्ट लेना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो कर लेना ही पड़ेगा तो जिधर मैं दस मूवीज़ देखता हूँ अभी मैं दो मूवीज़ देख लेता हूँ तो थोड़े पैसे बच गए तो उसमें एक आध लेंस आ जाती है थोड़ा बहुत होटलिंग कर लो तो वो कम कर लिया बट ये जो अंदर का शौक है वो अगर पालना है उसको पनपना है उसको बढ़ाना है उसमें अंदर कुछ करना है क्योंकि उसमें से मेरे को रिटर्न जॉय हैप्पीनेस जो मिल रहा है वो मुझे उसमें बाकी चीज़ों में नहीं मिलेगा बट एक फोटोग्राफ मैं जब भी निकालता हूँ मैं वो प्रोसेस करता हूँ जब भी मैं सोशल मीडिया में वो पोस्ट करता हूँ तो जो लाइक्स आते हैं उसके ऊपर जो कमेंट्स आते हैं वो सालों तक चलते रहता है फिर काफ़ी सारे उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं काफ़ी टाइम उसके लिए एक नया कुछ तो पहलू लोगों के नज़र में आना शुरू होता है दिस इज न्यू टू साइंस तो वो एक मज़े की बात रहती है वो सेटिस्फेक्शन की लेवल हमारी ऊपर दे देता है तो ऑफकोर्स अगर ये करना है तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा अभी वाइल्ड लाइफ में ऐसा है कि आपके पास सिर्फ इक्विपमेंट होके तो आपका काम नहीं होने वाला आपको जंगल में भी जाना पड़ेगा तो जंगल में जाने के लिए घूमने के लिए भी पैसा है तो वो थोड़ा बहुत मैनेजमेंट तो करना पड़ता है आपका पहला असाइनमेंट जिससे आपको आमदनी मिली वो कौन सा था आ, सच बोलू तो अभी भी इंडिया में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए पूरे पूरे करियर के तरीफे हम लोग उसको नहीं सोच सकते हैं एज अ हॉबी या आपको फिलहाल के दिन में जब भी काफ़ी सारी फोटोग्राफी की एज अ हॉबी एस्टेब्लिश हुई है तो अभी थोड़ा बहुत पैसा उसमें से हो सकता है पर जब भी मैंने शुरुआत किया था एक अराउंड 20-25 साल पहले फोटोग्राफी के लिए तो उसमें वो टाइम फोटोग्राफी से यानी पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से आमदनी होना बहुत मुश्किल था फिर कोई मैगजीन में आर्टिकल छपवाओ कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवाओ कौन से स्कूल में या कॉलेजेस में या कोई इवेंट में जाके स्लाइड शो करो तो उसमें आमदनी 
होनी शुरू हो गई बट फ्रेंकली इट इज वेरी मच लेस सो इसीलिए आप पूरे तरह से एज अ करियर के लिए वाइल्ड लाइफ फिलहाल आप नहीं कर सकते हो एज अ साइड इनकम या एज अ इनकम सोर्स या एज अ एडिशनल इनकम सोर्स आप सोच सकते हो तो आ, क्या ये कहना ठीक होगा कि आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने के साथ साथ आपको एक वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड लाइफ के किसी एक पहलू पे एक अथॉरिटी एक एक्सपर्ट बनना होगा तभी जो है आपका रेवेन्यू स्ट्रीम जो है स्टार्ट होगा शायद ऐसा हो जाएगा क्योंकि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो या बाकी कौन से दूसरे जोनर की फोटोग्राफी हो अगर आपको वो सब्जेक्ट का नॉलेज होगा तो फोटोग्राफी में आपका निखार आ जाता है जैसे वाइल्ड लाइफ में आप अगर समझो बर्ड फोटोग्राफी कर रहे हो और आप समर सीजन में जाओगे जब भी उधर झील में या पानी में पंछी रहेंगे ही नहीं तो फोटोग्राफी होगी नहीं तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से पंछी कौन से समय में कौन से काल में कौन से सीजन में कौन से तालाब में आते हैं या कौन से जंगल में आते हैं या कौन सी जगह आ जाते अगर ये आपका स्टडी नहीं रहेगा तो आपका फोटोग्राफी में वो रिप्रिंट नहीं हो जाएगा तो आपको आपके सब्जेक्ट के लिए ये फोटोग्राफी के बारे में जानना और मालूम होना जरूरी बात है आमतौर पे जब आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने के लिए निकलते हैं आप क्या तैयारी करते हैं और आपका क्या माइंडसेट रहता है और कितने पहले से आप ये तैयारी शुरू करते हैं आपको डेडिकेटेडली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना है अगर आप फैमिली पिकनिक के लिए या फैमिली हॉलीडेज के लिए एक वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन में जा रहे हैं और उधर आप टाइगर शूट कर रहे हैं या उधर आप कोई पर्टिकुलर नेशनल पार्क या सेंचुरी शूट कर रहे हैं वो अलग बात है बट एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आप कोई टूर पे या सफारी में जा रहे जाते हो तो वो कम से कम तीन से छः महीना पहले वो उसका तैयारी शुरू हो जाता है क्योंकि आजकल इंडियन फॉरेस्ट में तीन से छः महीना नब्बे दिन एक दिन वो जंगल की जो पार्क राउंड्स है या पार्क सफारी वो ओपन होती है तो उसका हम लोगों को ऑनलाइन बुकिंग पहले करना पड़ता है फिर कौन सा सीज़न अच्छा है कौन से सीज़न में वो टाइगर दिख रहा है वो टाइगर को मादा को कितने बच्चे हैं कौन से एरिया में वो घूम रहे हैं ये कंटिन्यूस हम लोगों को उधर के जो लोकल गाइड्स और फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उनसे कांटेक्ट रख के हम लोगों को वो जो नॉलेज और गाइड और टिप्स है वो हम लोगों को मालूम करने पड़ते देन ओनली वी कैन विजिट दैट फॉरेस्ट एंड वी कैन शूट दैट पर्टिकुलर टाइगर और दैट फैमिली तो हम लोगों को होता है अच्छा ये मैंने समझो मई महीने में किया तो अगेन आई विल विजिट मैं वापस वो जंगल में अक्टूबर में जाऊंगा तब तक वो बच्चे तीन या चार महीने से बड़े होते हैं फिर उनकी मूवमेंट किधर हुई ये हम लोगों को कंटिन्यू ट्रैकिंग रखना पड़ेगा तो ही मेरे फोटोग्राफी में वो उसका जो इम्प्रिंट है वो आ जाएगा ब्लाइंडली मैं कोई भी जंगल में गया एंड आई एम गोइंग एंड क्लिकिंग द फोटोज उसमें जो मज़ा आएगा और जो मैंने प्रॉपर स्टडी करके प्लान करके मैं फोटो जो निकालूंगा उसमें बहुत फर्क तो आमतौर पे जब आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए जाते हैं आप अकेले जाते हैं या दो चार लोगों का ग्रुप होता है या साथ में कुछ असिस्टेंट्स होते हैं नॉर्मली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नॉर्मली ग्रुप में की जाती है इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई भी जंगल में अगर जीप सफारी या टाइगर सफारी में जाते हैं तो जीप की कैपेसिटी छः या चार लोगों की रहती है चार लोग कंफर्टेबली फोटोग्राफर अगर रहेंगे तो उनके बड़े गियर रहते हैं तो उनको मूवमेंट करने के लिए आसान होता है तो चार फोटोग्राफर लोग एक जीप में रहते हैं तो हमेशा नॉर्मली ये ग्रुप में मैं करता हूँ बट कोई कोई सोलो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी जाते हैं ऑफकोर्स वापस उसमें बजट का होता है कि एक वो जीप का जो खर्चा सबसे ज़्यादा होता है वो चार जन में या छः जन में डिवाइड होता है या अगर आप अकेले अफोर्ड कर पाते हो या आपके पास वैसे प्रोफेशनल कोई असाइनमेंट है कोई मैगजीन की या कोई किसी मीडिया की तो आप उसमें कर सकते हो तो वो पॉसिबल होता है बट मैं खुद पर्टिकुलरली मैं ग्रुप में जाना पसंद करता हूँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का जो गियर होता है जो इक्विपमेंट होता है वो इतना भारी होता है मतलब सिक्स हंड्रेड एम वगैरह वगैरह तो ये सब खुद ही अकेले ही उठा के लोग चलते हैं हाँ क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला कि जीप सफारी है उधर चार जन की जगह है अगर उधर मैं मेरे किसी असिस्टेंट को रखूंगा और एन टाइम पे मैं कैमरा मेरे में हाथ में या लेंस में मुझे पकड़ा नहीं देगा या उसकी जगह में दूसरा मैं किसी फोटोग्राफर रखूंगा वो बहुत मायने रखता है तो इसीलिए खुद का गियर खुद ले चलो दो या तीन बॉडी ले चलो कि जिसमें एक में बड़ा झूम लेंस या प्राइम लेंस रहेगा जिसमें एक शॉर्ट सेवेंटी का जैसे लेंस रहेगा कि समझो टाइगर बहुत ही नज़दीक आया या कोई एलिफेंट का हर्ड है बहुत बड़ा हर्ड है तो मुझे 70 एम mm से शूट करना है तो वो पॉसिबल होता है जूम लेंसेस मैं पर्टिकुलरली प्रीफर करता हूँ क्योंकि उसमें वर्सलिटी रहती है कोई टाइगर अगर नज़दीक आ रहा है या हेड ऑन आ रहा है 
या बड़े झुंड में है तो आई कैन कैप्चर इंस्टेड ऑफ ओनली प्राइम सिक्स सिक्स हंड्रेड और फाइव हंड्रेड एम एम लेंस ये सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि शुरुआती तौर पे अगर कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी शुरू करना चाहता है तो वो कैसे जो है शुरू करे और उसके लिए एक जो बेसिक लेंस है वो क्या आप सजेस्ट करेंगे आ, अभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में भी ऐसा होता है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अलग 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 जोनर है एक तो मैं जो खुद करता हूँ वो मैक्रो फोटोग्राफी है फिर एक बर्ड फोटोग्राफी है फिर एक एनिमल फोटोग्राफी है एक नेचर और लैंडस्केप फोटोग्राफी है अगर नेचर एंड लैंडस्केप फोटोग्राफी है तो आपको वाइड एंगल के लेंसेस लगेंगे फिर आपको न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर या बाकी फिल्टर के सेट्स लगेंगे जैसे मेरी फोटोग्राफी है मैक्रो फोटोग्राफी है तो मुझे क्लोज अप फिल्टर या माइक्रो लेंसेस लगेंगे जिनको बर्ड फोटोग्राफी करना है तो उनको फोर हंड्रेड mm से ऊपर वाला लेंस चाहिए आइर वो प्राइम लेंस होगा या जूम लेंस होगा मैमल फोटोग्राफी के लिए बड़ा लेंस भी लगता है साथ में छोटा भी लेंस लगता है क्योंकि एनिमल कभी कभी बहुत नज़दीक रहता है तो उसके लिए आपको मीडियम रेंज वाला जैसे सेवेंटी टू एम mm लेंस का भी जरूरत पड़ता है 600 हंड्रेड mm का भी जरूरत पड़ता है तो आपको क्या टाइप की फोटोग्राफी करनी है या क्या टाइप के जंगल में आप जा रहे हो उसके ऊपर आपका गियर वो हिसाब से डिपेंड होता है तो आप किस टाइप की फोटोग्राफी में जो है स्पेशलाइज करते हैं मैं क्लोजअप या माइक्रो फोटोग्राफी करता हूँ मेरा काफी सारा काम क्लोजअप एंड माइक्रो फोटोग्राफी में होता है और इसीलिए फिर मैं प्योर माइक्रो लेंसेस फिर एडिशनल मैग्निफिकेशन के लिए उसके लिए एक्सटेंशन ट्यूब्स या रैनॉक्स जैसे जो फिल्टर होते हैं वो यूज कर लेते हैं तो इस तरह की फोटोग्राफी के लिए किन चीजों की जरूरत है एज वर्च्यू ऑफ अ फोटोग्राफर मैं स्किल्स uh, की नहीं बात कर रहा हूँ मैं इक्विपमेंट की मैं नहीं मैं गुण की बात कर रहा हूँ एक आपको चाहिए कि आपको नेचर या वाइल्ड लाइफ की चाहत होनी चाहिए अगर किसी फैशन फोटोग्राफर को मैं बोलूंगा कि जाके बाबा जंगल में बैठ और तुम फोटोग्राफी कर तो शायद वो नहीं कर पाएगा बिकॉज ही इज नॉट यूज टू फॉर दैट एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ वाला जिसको मालूम है कि मुझे पथरीले पहाड़ चढ़ने हैं मुझे जंगल में ठंडी में सुबह जाना है मुझे मानसून में बार, टपकती बारिश में भी शूट करना है ये माइंड जिसका रेडी हो जो थोड़ा बहुत मदर नेचर को चाहता हो वो अगर जंगल में कैमरा लेके जाए तो ही कैन डू मच बेटर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी आपके लिए जो एक फोटोग्राफ है वो कब आपको ऐसा लगता है कि इस फोटोग्राफ में वो कुछ एक्स्ट्रा है जो आपको खुशी देगी उसमें दो पॉइंट्स है एज अ बीइंग अ वाइल्ड लाइफर मेरे लिए कोई भी नई तितली है या कोई नई स्पीसीज मेरे लिए मायने रखती है फिर वो फोटोग्राफर के लिए इतना अच्छा फोटो नहीं रहेगा तो भी मुझे चाहिए क्योंकि वो मेरे लिए लाइफर है मैंने जिंदगी में पहली बार वो जंगली जानवर तितली या पंछी है वो पहली बार देखा है तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है तो कैसे भी करके मैं वो चाहता हूँ कि उसके आ, आगे डंडी है पत्ता है फिर भी मैं उसको कैप्चर कर लेता हूँ कि मेरे लिए लाइफ है फिर उसके आगे फोटोग्राफी के लिए फिर आई विल सी एक्सपोजर बराबर है कि नहीं शार्पनेस बराबर है कि नहीं कंपोजिशन रूल्स में बैठा है कि नहीं पोस्ट प्रोसेसिंग में क्या कुछ कर सकते हैं क्या वो देखते हैं फिर वो फोटोग्राफ आपका अच्छा होकर लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं पर एज अ रिकॉर्ड अगर वो फोटोग्राफी के लिए फोटो खराब भी रहेगा बट वो बर्ड लोगों ने किसी ने नहीं देखा है उनको दिखाना एक बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए भी और जो मेरे दर्शक हैं उनके लिए भी अवेयरनेस के पॉइंट अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ बहुत रेयर है कि को, कोई वो पर्टिकुलर एनिमल को जिंदगी में आज तक किसी ने देखा नहीं है फिर वो साफ होगा तितली होगी बर्ड होगा हिमालयन बर्ड स्पेसिस अभी तक नए नए लोगों को मिल रहे हैं सो so, वो बहुत मायने रखता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट फोटोग्राफर एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस ऑल्सो बिकॉज दैट इज अ न्यू स्पेसिस आपको ऐसा लगता है कि ये जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है दैट इज मच मोर नोबल इन इट्स अप्रोच क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए जो है काफी लोगों में जो है जागरूकता आती है तो डू यू थिंक इट इज मोर अवेयर देन अवेयरनेस क्रिएटिंग देन अदर फॉर्म्स ऑफ फोटोग्राफी हंड्रेड परसेंट इसीलिए मैं बोला कि इसमें दो तरीके होते हैं एक तो मैं सिर्फ फोटोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ एक मैं साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो मैं नेचर एजुकेशन के लिए भी काम करता हूँ तो मेरी एक तितली की फोटो दस जन को नेचर के प्रति अट्रैक्ट करने के लिए सफिशेंट हो जाती है ना तो सिर्फ वो व्हाट्सएप में जाती है ना तो सिर्फ फेसबुक में जाती है बट कई स्कूल में भी जाती है उसका साइंस रेफरेंसिंग रहता है उसका बॉटनी रेफरेंसिंग रहता है उसका जुआलॉजी रेफरेंसिंग रहता है ये शायद कोई अलग फोटोग्राफी जोनर में नहीं होगा जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में होता है 
तो ये मेरे लिए बहुत मैं बोला कि एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि फोटो जब ही निकाला तभी तो मुझे पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिला ही पर जब ही दस जन उसको ये एंगल से देखते हैं कह रहे बाबा ये क्या कुदरत का करिश्मा है ये कैसे हो रहा है ये कैसे खा रहे हैं इतना सा छोटा जीव इतना बड़ा काम कैसे जंगल में कर रहा है ये जब भी मैं उनको दिखाता हूँ तो वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है अलग है और उसमें फिर आगे आगे नेचर एजुकेशन भी होता है नेचर अवेयरनेस भी होता है चलिए अब भी बात करते हैं कुछ गियर और इक्विपमेंट की आप अभी फिलहाल जो है क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कैमरा और लेंसेज अभी मैं जो कैमरा बॉडीज है मैं निकॉन के यूज़ कर रहा हूँ अभी मेरे पास निकॉन D500 है और निकॉन D300 है उसके पहले मेरे पास निकॉन D7100 था मैं अभी भी DX एक्स लेंसेज यूज़ करता हूँ क्योंकि उसका सिंपल रीज़न है कि जो क्रॉप फैक्टर या वन का जो जूमिंग फैक्टर जो हम लोगों को मिलता है कि 600 की लेंस हम लोगों की 900 हंड्रेड mm हो जाती है 400 हंड्रेड mm लेंस जो होती है जो हमेशा हम लोगों को रीच में बर्ड ज़्यादा नज़दीक लेने के लिए काम में आती है तो निकॉन बॉडीज यूज़ करता हूँ और प्रिफरेबली टैमरॉन के लेंसेज यूज़ करता हूँ फिर वो टैमरॉन की 90 एम mm की मैक्रो लेंस हो या 150 600 उनकी जूम लेंस हो या सेवेंटी टू हंड्रेड उनकी मॉडरेट जूम हो वो लेंसेज नॉर्मली यूज़ करता हूँ तो टैमरॉन के लेंसेज की बात करते हुए हमारी जब बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि मैं टैमरॉन के लेंसेज के साथ मेरा एक बुरा तजुर्बा है जो शायद आज तक मेरा साथ नहीं छोड़ पाया है लेकिन आप जैसे अकम्पलिश्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो ऐसी तस्वीरें लेते हैं जिसमें सेकंड चांस नहीं मिलता शायद बराबर तो आप रिलाई करते हैं टैमरॉन लेंसेज पे तो वॉट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस विद टैमरॉन लेंसेज टैमरॉन uh, लेंसेज काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ शायद 20-25 साल से ज़्यादा जब भी टैमरॉन इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ था तभी भी मैं टैमरॉन के लेंसेज यूज़ कर रहा था क्योंकि मेरा मानना है कि कैमरा uh, बनाना ये एक अलग आर्ट है लेंस बनाना ये अलग आर्ट है तो जो स्पेसिफिकली सिर्फ लेंसेज बनाते हैं उनको मालूम है कि उनको क्या बनाना है फोटोग्राफर को क्या चाहिए उनका प्रोडक्ट डेविएशन होता नहीं है उन आधा ध्यान कैमरा बॉडी के ऊपर गया आधा ध्यान इसके ऊपर गया आधा ध्यान फ्लैश बनाने में गया ये उनका होता नहीं है तो राइट फ्रॉम फर्स्ट मुझे टैमरॉन के लेंसेज की क्वालिटी अच्छी लगी बजट काफ़ी उनका अच्छा है सो जो डेडिकेटेड कैमरा ब्रांड्स के लेंसेज अफोर्ड होना मेरे लिए तो वो टाइम पॉसिबल नहीं था शायद अभी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रेंकली जैसे मैंने आपको बोला कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से उतना इनकम जनरेशन मुझे नहीं हो रहा है तो मुझे मेरे बजट में जो फिट हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा तो मार्केट में जो कंपनी कंटिन्यूस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेंसेस में डाल रही है जो लोगों को फोटोग्राफर को क्या चाहिए दो रही है इसलिए टैमरॉन के लेंसेस में प्रीफर करता हूँ यानी पर्टिकुलरली मैक्रो लेंसेस में देखेंगे कि उनके पास मैक्रो के लेंसेस हर तीन साल में नया नया डेवलपमेंट डाल के वो कर रहे हैं कि उनके नाइन्टी एम के वी लेंस है अभी उनके मॉइस्चर प्रूफ है अभी मैं मैक्रो जब भी मैं कीचड़ में जाता हूँ तो मॉइस्चर प्रूफ डस्ट प्रूफ लेंस रहेगा तो मेरे लिए बहुत काम का है मानसून में काम करता हूँ क्योंकि मानसून में मैक्रो ज़्यादा होता है फिर ये फीचर मुझे बहुत भाते हैं अच्छे पड़ते हैं ट्राईपॉड का इस्तेमाल करते हैं आप बहुत कम बहुत कम क्योंकि पर्टिकुलरली मेरा जो जोनर है मैक्रो करता हूँ तो मेरा कोई एक इंसेक्ट है कभी तीन इंच में रहता है कभी तीन मीटर में रहता है कभी बीच में खाई में रहता है कभी जिसे बीच पत्तों के बीच छुपा हुआ रहता है तो उधर ट्राईपॉड के लेग्स अगर मैं एडजस्ट करने बैठा उसकी हाइट और लेग्स तब तक तो बेचारे भाग जाते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी मिस होने के चांसेस बहुत होते हैं वाइल्ड लाइफ की तरफ जिनका रुझान है थोड़ा सा उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बहुत एक्साइटिंग है हर टाइम जब भी जंगल में जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो नया मिलता है तो ज़रूर कीजिएगा बट सीरियसली कीजिएगा ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत कुछ बुक पढ़ लिया या कैमरा का मैनुअल भी नहीं पढ़ा ऐसे ही कैमरा उठाया और जंगल में गए उधर ऐसा नहीं होता जंगल के बारे में आपको अगर शूट करना है उसके बारे में आपको फोटोग्राफी करनी है तो उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी पड़ेगा उसके बारे में थोड़ा आपको पहले पढ़ना पड़ेगा या उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा बहुत डेडिकेटेडली नहीं बट थोड़ा बहुत फिर आप जब भी जाओगे तो जो फोटोग्राफी होगी वो डेफिनेटली तीन चार गुना अच्छी होगी तो थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद आपने टाइम निकाला हम लोग के लिए धन्यवाद It was always this passion for me to create something, and I've never been an artist who could draw, or paint, or or do something. But I can. I, I wanted to visualize that. Whatever I visualized, I wanted to capture something. <laughs>